हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द इम्पजेस अकेडमी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पर तीन मार्च 2020 हज़ार बीस एस सी सी सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का सॉल्यूशन अच्छे से ठीक है तीन मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको कल दिया गया था इंग्लिश का आज हम लोग करेंगे एस एस सी सी जी एल तीन मार्च दो हज़ार बीस का सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन इसके पहले आपको एम बी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन दिया जा रहा था कुछ लेसन वहाँ पे हो चुके हैं आप चाहते हैं कि उसे भी कंटिन्यू किया जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं तो इसलिए जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करें उस पर बताएँ लेकिन ये जो है एस एस सी जी एल के जितने शिफ्ट हुए हैं दो में इस सारे का सोल्यूशन हो जाएगा ताकि सी का एग्ज़ाम आगे हो लॉकडाउन जब भी खुलेगा ख़त्म होगा इसके बाद आपका एस एस सी एच एस एल का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आपको आपके लिए ये हेल्पफुल होगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सिगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल इरर देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें कोई ग्रामेटिकल इरर है आपको वो आइडेंटिफाई करना है ठीक है द मॉडर्न मैन इज बिजी बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर हेल्थ wealth and designing ways to invest it more sense pleasures in more sense pleasures ठीक है तो देखिए यहाँ पर official answer जो है वो है हमारा option B in more sense pleasure को replace करना होगा यानी कि उसमें error है ठीक है कैसे error है आइए देखते हैं देखिए इसमें जो error है आपको sense के जगह जो है उस क्या use करना होगा sensual use करना होगा sensual मतलब क्या होता है कामुकता ठीक है कामुकता मीन्स के ज्ञान ज्ञान इंद्री जो आपके होते हैं उससे रिलेटेड जो प्लेजर्स हैं वो उनमें जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं आज लोग ठीक है इसलिए जो है यहाँ पे सेंस के जगह जो है सेंसफुल यूज होगा ठीक है यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका इरर है आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन जो है आपका वो इरर है मीन्स की वो आपका ऑफिशियल आंसर है उसके अनुसार आपको अपना आंसर देना है ठीक है तो सेंस की जगह आपको क्या यूज करना होगा सेंसफुल यूज करना होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस देखिए एक सेंटेंस है वो अंडरलाइन सेक्शन है उसमें ठीक है अगर उस अंडरलाइन सेक्शन में कोई एरर है तो उसे आपको सुधारना है अगर नहीं एरर है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट के साथ ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या अगर इसमें एरर है या नहीं देर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज यहाँ देखिए अंडरलाइन सेक्शन आपका है डिग्रेड इन वैल्यूज अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है डिग्रेड ठीक है डिग्रेड जो है यहाँ पे भर्ब है और इज भी यहाँ पे हेल्पिंग भर्ब है ठीक है हमें यहाँ पे यूज करना होगा एक नाउन ठीक है तो डिग्रेड को जो है नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन यानी कि गिरावट किसी के इज्जत में है जो वो गिरावट आना उसे बोला जाता है डिग्रेडेशन इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो देखिए आपका ग्रीन मार्क किया हुआ है यहाँ पे हमें यूज करना होगा डिग्रेज डिग्रेशन ठीक है डिग्रेडेशन इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज ठीक है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका एरर हो जाएगा There is a degradation in values in modern age. यानी कि आज के समय में जो है values में जो है गिरावट आ रहा है पतन आ रहा है ठीक है Option A यहाँ पे error हो जाएगा देखते हैं question number थ्री Select the most appropriate word to fill in the blank. अब यहाँ पर देखिए आपका fill in the blank है ठीक है It is an fill in the blank day to start your new new business. अब यहाँ पर देखिए आपके पास चार वर्ड मीनिंग्स हैं अगर आपको इनका अर्थ नहीं पता होगा तो आप फिल नहीं कर पाइएगा वर्ड मीनिंग का प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं दैम पे जैसे अकेडमी पे सिनोनिम्स इंटोनिम प्रीवियस ईयर के पूरे बता दिए गए हैं आपको उनमें आपको ये चार वर्ड्स आराम से मिल जाएंगे देखिए और जो सी एस मतलब होता है साहसी क्या होता है और जो सी एस मतलब साहसी जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा ओमनियस यानी कि अशुभ ठीक है ओकेजनल यानी कि आकस्मिक कभी कभी और यहाँ पर देखिए ऑस्पियस ऑस्पियस मतलब क्या होता है शुभ होता है क्या होता है ऑस्पियस मतलब शुभ तो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक नया कारोबार करने के लिए आज का दिन शुभ है यानी कि शुभ वाला वर्ड हमें यूज करना है यानी कि ऑस्पीसीस देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन सी यहाँ पे ऑस्पीसीस सही है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर 
सेलेक्ट द एंटो सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता सब देखिए पैथेटिक यानी कि दयनीय होता है पैथेटिक मतलब क्या होता है दयनीय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे तो सी का जब जो भी एग्जाम दिए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर या फिर जो नहीं भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आप वो याद करके गए होंगे तो उन्हें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि जितने सिप्स हुए हैं उनमें से हर वर्ड प्रीवियस ईयर का आया हुआ है जैसे हम लोग सोल्यूशन करते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे और अगर आपको भी याद करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आप वहाँ पर जाकर सारे लेसन देख सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ पे पैथेटिक मतलब होता है देनी है हमारा आंसर है देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क है वो है आपका ऑप्शन है पीटफुल पीटफुल मतलब भी होता है दैनीय ठीक है तो राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल ही गया बाकी जो ऑप्शन है यहाँ देखिए डल यानी कि मंद इनसिग्निफिकेंट यानी कि अर्थहीन क्यूरियस यानी कि उत्सुक तो अगर आपको इनका अर्थ नहीं पता है तो आप अपना आंसर टिक नहीं कर पाइएगा इसलिए आपको जो है याद करना चाहिए सी एच एस एल का एग्जाम लॉकडाउन के बाद होगा ही तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है यहाँ पे राइट आंसर ए हो गया देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बर्ड एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द हिलारियस मतलब होता है हसमय हिलारियस मतलब हसमय ठीक है जो हंसते रहता है अभी इसमें से जो है आपके चार ऑप्शन हैं कोई एक राइट आंसर है एंटोनिम्स तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा सी है एक हसमय और साइड मतलब दुख बाकी जो ऑप्शंस हैं देखिए बी लिटिल मतलब होता है अपमान करना ठीक है मेरी खुश हैप्पी खुश तो तीनों ऑप्शन सेलिब्रेट हो जाएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया जिनका नहीं याद है आप याद करते जाइएगा एग्जाम में बेनिफिट होगा देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारा है वो है हमारा नारेशन ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं ही सेट टू मी वाट आर यू डूइंग हमारा सेंटेंस देखिए यहाँ पे पास्ट है ठीक है इसे भी अब आगे वाले सेंटेंस में जो है हमें पास्ट में चेंज करना होगा तो देखिए ही आस्क मी वाट आई वॉज डूइंग उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था यहाँ पर सेड को किससे रिप्लेस करना होगा आस्क से रिप्लेस करना होगा और यहाँ पर जो है आपको डैट का यूज नहीं करना होता है इंट्रोगेटिव मार्क्स में या तो इफ या वेदर का यूज होता है या फिर आपको डैट नहीं यूज करना होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में डाइट का यूज किया गया है इसलिए ये इरेट हो गया राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है अगर आपको नरेशन समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है आप आराम से जाकर वहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वॉयस एंटोनिम्स सिनोनिम्स नरेशन सारे का लेसन आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में आप जाकर पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए एक कंप्रीहेंशन दिया गया है फिल इन द्लैंक से आपको भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ मशीन्स वेयर मेड टू बी मैंस सर्वेंट्स मशीन जो है बनाए गए थे लोगों के सर्वेंट्स के रूप में ठीक है एट मैन हैज ग्रोन सो एट यानी कि अब जो है मनुष्य हैज ग्रोन सो फिल इन द ब्लैंक्स ऑन देम यानी कि अब जो लोग हैं उन उन पर इतना आश्रित हो गए हैं ठीक है डिपेंडेंट यानी कि आश्रित डेट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो एट है टू बिकम हिज मास्टर्स यानी कि अब जो है वो उनके मास्टर्स के रूप में बन गए हैं ठीक है ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग चलिए देखते हैं नाइन पे वेटिंग अपॉन मशीन्स देखिए यहाँ पे अपॉन already men spend most of their lives looking after and waiting upon machines देखिए look after यानी कि देखभाल करना और wait upon machines यानी कि अब जो है लोग उन अपने जिंदगी का देखभाल करने के लिए भी उन पर आश्रित हो गए हैं ज़्यादा समय अब जो है मनुष्य उन पर ही जो है डिपेंड करता है हम लोग अभी तक यही समझे हैं मशीन सार वेरी अस्टर बॉसेस मशीन जो है बहुत अस्टर मतलब क्या होता है सख्त कठोर मशीन सार वेरी अस्टर बॉसेस दे मस्ट वी फेड विथ कोल मशीन जो है अब उन्हें क्या खिलाया जाता है कोल कोल मतलब कोयला एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक मतलब खिलाने के लिए कोल दिया जाता है और पीने के लिए क्या दिया जाता है पेट्रोल एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी केप्ड एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एक ऑप्टिमम मतलब क्या होता है या अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे बनाइएगा ठीक है देखिए बाकी जो ऑप्शन हैं आउटडेटेड यानी कि पुराना ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी निराशावादी ठीक है यहाँ पर देखिए ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दो वर्ड्स हैं अब ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट 
का क्या अर्थ है हम आशावादी बोल रहे हैं या निराशावादी होगा आपको ये कमेंट करके बताना है कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा राइट आंसर देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो गया ऑप्टिमम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखिए आपको जम्बल सेंटेंसेज हैं उन्हें एक जगह अच्छे से आपको कोट करके सही ऑर्डर में उन्हें बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा ऑप्शन सी कल के जो हमारा जो हमारा तीन मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में था उसमें हम एक बात आपको बोले थे कि जब भी आप पारा जंबल सेंटेंसेस को बनाएं तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि हमारा इसमें जो है की वर्ड क्या है ठीक है मतलब जो भी सेंटेंसेस है उसमें जो है की वर्ड क्या है आखिर उस सेंटेंस में किस बारे में बात किया गया है ठीक है तो अगर आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमोरो यानी कि सबसे पहले वो कल क्या काम करेगा कि वो जंगल जाएगा ठीक है तो ये हमारा की है यानी कि ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्टार्टिंग सेंटेंस होगा ठीक है अगर आप इसे समझते हैं तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपका कट ही जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए ऑप्शन डी जो है माय फ्रेंड टोल्ड मी डेट जंगल इज अ ब्यूटीफुल इन दिस डेज लोगों जो मेरा दोस्त है उसने कहा कि जंगल जो है इन दिनों बहुत ही खूबसूरत हो जाता है उसके बाद कैन आई बोरो यू कैमरा आई विल गिव टू यू उसके बाद वो अपने फ्रेंड से पूछता है क्या तुम कैमरा मुझे दे सकते हो आई विल गिव टू यू बैक नेक्स्ट वीक और वो जो है अपना उस वो जो है उस कैमरा को अगले सप्ताह उसे वापस करेगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस अरेंज हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर है तो जब भी आप जम्बल सेंटेंसेस को बनाएं तो वहाँ पे आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो सेंटेंसेस हैं वो किस बारे में बताए गए हैं ठीक है तब आप जाकर उसे डिकोड कर पाइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेलेक्ट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखिए यहाँ पे ओ डब्ल्यू एस आपका वन हु लिव्स इज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर यानी कि एक व्यक्ति जो है अपने देश को छोड़ता है और दूसरे जगह जाना चाहता है सेटल होना चाहता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है एमिग्रेंट ठीक है यानी कि जो बाहर जाते हैं अपने देश को छोड़कर एक वर्ड होता है एमिग्रेंट ठीक है इसका मतलब होता है जो लोग दूसरे देश से आपके देश में आते हैं ठीक है जो है दूसरे देश को छोड़कर आपके देश में आते हैं उससे बोला जाता है इमिग्रेंट यानी आई से देखिए आई है अगर आप एक शॉर्ट ट्रिक मतलब एक बस समझिए कि खुद का एक ट्रिक बनाया हुआ है अगर आप दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं तो देखिए आई है तो आई है ठीक है आई से आई है यानी कि जो लोग दूसरे शहर से आपके देश में आते हैं उसे बोला जाता है एमिग्रेंट यानी कि ये जो आई से शुरू होगा वो आई है और ई वाला जाइए मतलब ये जो है आई से एक आई है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जाइए वाला हो जाएगा ठीक है यानी कि हु लिव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर यानी कि अपने देश को छोड़कर चला जाता है दूसरे देश में सेटल होने के लिए ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड यहाँ पे चार ऑप्शन हैं उसमें कोई एक रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है उसे आपको ढूंढना है तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल का राइट स्पेलिंग जो है वो क्या है ये आपको बताना है तो जो ये जो है आपका वर्ड ये आपका गलत लिखा गया है प्रैक्टिकल अब इसका जो करेक्टली स्पेल्ट है वो देखिए क्या होता है प्रैक्टिकल ठीक है ये आपका करेक्टली स्पेल्ट है इसे आपको याद करना होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सिगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर यहाँ पर फिर से आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसमें कोई ग्रामेटिकल इरर आपको फाइंड करना है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर सेव लेफ्ट फॉर अमेरिका कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इन एडिशन टू ठीक है एलोंग विथ और एक कल क्या था जिसके बारे में जो है क्वेश्चन दिया गया था एज वेल एज ठीक है तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है भरब लेते हैं तो देखिए हमारा सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर है यानी कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके अनुसार ये भर्ब लेना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भर्ब हमें सिंगुलर यूज करना होगा तो हैप को किससे रिप्लेस करिए हैच से रिप्लेस करिए इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर्स हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका ठीक है यहाँ पे हैप को रिप्लेस करना होगा हैच से ऑप्शन सी यहाँ पे इर है देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेलेक्ट द रॉन्गले स्पेल्ट वर्ड यहाँ फिर से आपको रॉन्गले स्पेल्ट बताना है देखिए ऑस्टेंटेशन है ऑस्टेंटेशन मतलब होता है दिखावा करना प्रदर्शित करना ठीक है ऑस्टेन 
ऑस्टेंटेशन ये आपका करेक्टली स्पेल्ड है ओ एस टी एन टी ए टी आई ओ एन ऑस्टेंटेशन यानी कि प्रत्यक्ष दिखावा करना ठीक है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवेन वर्ड एंटोनिम्स यानी कि वृतार्थक शब्द आपको इसका बताना है बी सी एस बी आई सी आई ओ यू एस बी सी एस मतलब होता है दुष्ट अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा तो एंटोनिम्स देखिए आपका ऑप्शन सी वर्चुअस यानी कि सदगुण एक जो है अदगुण वाला व्यक्ति और एक जो है सदगुण वाला व्यक्ति है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है बाकी जो ऑप्शन है ये आपको वर्ड मीनिंग हमारा प्रीवियस ईयर का सारे आपको उसमें मिल जाएगा अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यवश साइनफुल यानी कि पापी टाइप का ठीक है तो ये जो वर्ड्स हैं आपको याद करने होंगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे पूछे गए हैं तो आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिवेड वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक यहाँ पे फिर से आपका फिल इन दी ब्लैंक से देखिए ही फिल इन दी ब्लैंक से हाइनेस क्राइम जब भी आप क्राइम करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कमिट ठीक है ठीक है कमिट तो देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्यूर्ड मतलब होता है होना हैपेंड मतलब भी होना है होता है होना लेकिन जब भी आप एक कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ पे आपको यूज करना होता है कमिट का ही कमिटेड अ हाइनेस क्राइम देखिए ये जो हैनेस है इसका मतलब होता है घृणात्मक बहुत ही जघन्य ठीक है जघन्य हैनेस मतलब क्या होता है जघन्य मतलब बहुत ही बुरा क्राइम ठीक है ही कमिटेड अ हैनेस क्राइम ऑप्शन बी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइडम यहाँ पे आपका आइडम्स है ऑन साक्स मेय इसका मतलब होता है पैरों पर क्या होता है ऑन साक्स में मतलब पैरो पर इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है जितने एंटोनिम्स सिनेम्स पूछे गए हैं आपसे ओ डब्ल्यू एस सारे आप याद करते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में अगर फिर से आए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड होते हैं हमेशा तो आप याद करते चले जाइए देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में है जो फिर से आइडम्स पूछा गया है आपसे ऑन ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि एक छुपा दुश्मन छुपा छुपा हुआ दुश्मन एक छुपा दुश्मन ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो देखिए आपका ऑप्शन डी है अ सीक्रेट इन एमी यानी कि एक छुपा हुआ दुश्मन अ स्नेक इन द ग्रास ठीक है ऑप्शन डी राइट आंसर है देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि आपका यहाँ पे ओ डब्ल्यू एस है ठीक है आइए ओ डब्ल्यू एस देखते हैं क्या है अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स यानी कि दस साल का एक समय अवधि को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है डिकेड डिकेड मतलब क्या होता है दशक अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स यानी कि दशक दस सालों का एक अवधि को दशक कहा जाता है डिकेट कहा जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सेलेक्ट द सिनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड सिनेम्स बताना है कि मिलता जुलता शब्द पेंटिनेंस इसका मतलब होता है पछतावा क्या होता है पछ तावा अब इसका जो राइट आंसर है देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है रिपेंटेंस मतलब भी होता है पछतावा एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा माइजरी यानी कि दुखी ये क्या है पेशेंस है यानी कि आपको जो है पेशेंस करना चाहिए इंतजार करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हमारा बी हो गया रिपेंटेंस यानी कि पछतावा और पेंटेनेंस मतलब भी पछतावा राइट आंसर बी है अगर आपको और भी लेसन के पी चाहिए जैसे आपको जी का भी लेसन साथ साथ में चलता है ठीक है वर्ड मीनिंग्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको पी अवेलेबल हैं हमारे दो एम पी अकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में फिर से आपका पारा जम्बल जाए ठीक है यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा थ्री यानी कि बी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा अब कैसे होगा देखिए यहाँ पे इट चेंज डाइजिस कंजीज्यू टू हैपीनेस मे बी टर्म डेस प्रोग्रेस यहाँ पे एक चेंज के बारे में बात किया गया है जो प्रोग्रेस आगे चल होता है मतलब हैप्पीनेस मे बी टर्म डेज प्रोग्रेस अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो उससे आप क्या होते हैं खुश होते हैं अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप में कुछ चेंजेस आते हैं ठीक है वो आपको खुशी देता है और वही खुशी जो है आपको और मोटिवेट करता है और आपको प्रोग्रेस दिलाता है तो सेम बात यहाँ भी है अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे तो हमें भी उससे खुशी होगा और हमें प्रोग्रेस मिलेगा तो सेम बात यहीं पर है तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर बात हो रहा है चेंज के बारे में यानी कि परिवर्तन के बारे में तो हमारा की देखिए यही हो गया अगर ये की है तो उसके बाद आप अपने सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं बट डिफरेंट पीपुल फाइंड हैपीनेस इन डिफरेंट थिंग्स अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस के बारे में बात हुआ लेकिन कुछ लोग जो हैं हैप्पीनेस को कुछ और तरीकों से मानते हैं जैसे हर कोई जो है हैप्पीनेस को अलग अलग चीज़ों के रूप में मानता है ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ ऑप्शन सी तो इस तरह से है आप अरे
पहले आप अपने की को चुने कि आखिर इन चारों सेंटेंसेस मीन्स के चारों ऑप्शन में से आपका की क्या है आखिर इन चारों सेंटेंसेस में कहना क्या चाह रहा है मेन पॉइंट मेन मुद्दा क्या उठाया जा रहा है ठीक है अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट आंसर सी हो गया देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में है एक्टिव से पैसिव वॉयस से एक्टिव वॉयस में बनाना है द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस यहाँ पे वॉज और बीइंग का यूज हुआ है यानी कि हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर सॉरी पास्ट इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम लोग बनाते हैं तो वॉज वेयर प्लस बी फोर यानी कि भर्व का आई फॉर्म यूज करते हैं भर्व के साथ ठीक है तो और इसे जब हम लोग पैसे वॉइस बनाते हैं तब हम लोग बीइंग का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी है द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थेप द पुलिस यानी कि सिंगुलर और इसके साथ जो आपका भर यूज हुआ है सिंगुलर यूज हुआ है ठीक है तो वाज बेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका पैसिव वॉयस हो गया ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और तीन मार्च दो हजार शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है आई होप ऊपर जितने भी क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी फोर का सोल्यूशन हम किए होंगे आपको समझ में आया होगा चलिए लास्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए फिर से आपको एक अंडरलाइन सेक्शन मिलेगा एक सेंटेंस में अगर वो अंडरलाइन सेक्शन अगर आपका इरर है तो उसे आपको सुधारना है अगर नहीं इरर है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट के साथ अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प एक मनुष्य जो है वो जरूरत में हेल्प के बारे में सोचता है यानी कि हेल्प किसी से मांगता है अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प यहाँ पर देखिए अगर इन नीड को अगर हम हटाएं कुछ देर के लिए अ मैन प्लीडेड फॉर हेल्प यानी कि पास्ट में हमारा सेंटेंस है पास्ट में भी टू हमारा लगता है तो इसलिए जो है और प्लीड के साथ जो है प्रिपोजिशन फॉर यूज होता है ठीक है प्लीड मतलब याचना करना ठीक है और इसके साथ जो है रिक्वेस्ट करना और इसके साथ प्रिपोजिशन हमें यूज करना होता है फॉर का तो देखिए इस सेक्शन में कोई इरर नहीं है इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ मैन इन नीड प्लेडेड फॉर हेल्प राइट आंसर सी नो इम्प्रूवमेंट तो ये है क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी फाइव शिफ्ट सेकेंड तीन मार्च 2020 का क्वेश्चन है ठीक है आई होप आप अच्छे से इसे समझे होंगे अगर नहीं समझे होंगे कोई भी सेक्शन में कोई भी चीज क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि हम उसे और बेहतर समझाने की कोशिश करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जो है इसे देखें समझें सीखें और हमारे साथ जुड़े मिलते हैं कल की क्लासेज में थैंक यू